这朗音阁地处偏僻，皇后跨越半个皇城过来，累坏了吧？本来是有点累，但你说奇不奇怪？一见到你我就浑身有劲。皇后要是累了，就别勉强，早点回去休息吧。哎呀，我真不累。哎，你们弄这些杂耍艺人在这干嘛呢？灰娘娘，臣等与陛下随这些杂耍艺人在学杂耍。学杂耍？这么好玩的事怎么不教上我呀？我也要学。娘娘，您说您看也看了，咱早点回去休息吧。哎呀，素芳，你不懂，连宣郎都学杂耍，我也得学。这就叫嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。<笑>这阳春三月的天气，皇后还能跑出一身汗来，还说不累。这要是累坏了，宣郎可心疼啊。宣郎，别对我失眠难计啊！不管用，因为人家就想让你心疼。哎，娘娘，你慢点儿。哈哈，我这不走的挺好的吗？没什么难的嘛。很简单嘛，这对我来说就是小菜一碟。哎，皇后娘娘小心啊！你要是摔了，薛兰可是会心疼的。人家就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。人都说就是惹你心疼的。你们要是这么心疼皇后，就去帮她呀。嗯，去呀、啊。真的就是巧合撞见朗音阁，还是扮猪吃老虎，在帮刘邪试探着？皇兄，皇兄，皇兄，我可算找到你了！快，快走，地震了！地震？啊，地震？啊！母后，啊、快走！后宫为师质去，让所有人撤到空地上。是，陛下。小唐，去找禁卫军，让他们随时准备救援。是，陛下。沈阳去灵书院准备伤药。是，陛下。袁崇，啊，你跟我去找母后。好。哎，薛郎，我呢？皇后随意。啊？啊？哎，娘娘。哎，不走不走，没事吧？没事。你是？我是陛下的弟弟云崇啊。哦，是小叔啊。哦，那你跟云丈一样是好人。哎哎哎！脚好像崴了，娘娘是不是很疼啊？那我扶着你，咱慢慢撤吧。啊！哎呀，慢点！往这边，往这边！你们不觉得不对劲吗？哪不对啊？这地震，地震，地不应该震吗？这地都不震，怎么叫地震呢？可能这次是预警吧？啥意思啊？就是告诉我们，皇城可能马上要发生地震了。马上！嗯。哎，娘娘，你干嘛去啊？追宣郎啊！一会儿站起来，谁保护他呀？那我扶你一起去吧。慢点。殿下。
光天化日，你成何体统？哦，谢谢陛下救我。看到母后和太妃了吗？啊，走走走散了。那还不快走？哦，还在那装柔弱呢。我早就猜到了，他那副大家闺秀的样子都是装的。皇嫂，我告诉你啊，你可千万不要。皇嫂，好帅呀、啊！啊，轩朗好帅呀、啊！不是，他都那样子，你还不生气吗？有什么好气的呀？肯定事出有因啊！你不也扶着我的吗？不是，我们我们这能一样吗？这这太不成体统了！既然皇嫂不生气，那我也不气。其实我就随口一说。我得去找母妃和太后了，苏芳，你好好带着皇嫂，小心危险。陛下，都安排好了。啊，看到太妃和母后了吗？没有。找啊。是。哎，别跑了，别跑了。误报，误报，是误报。没有地震，没有地震。大家别慌，别慌啊。没有地震，没有地震。误报。对。是误报。误报。我。陛下，陛下，实在不好意思啊。是是误会，没有地震，是误报，误报啊！区区一个误报，就让你们慌乱至此，毫无规矩，犹如丧家之犬。从头回去领罚。朕问母后呢？不用找了，我在这儿呢。我也在这儿。儿啊，母后，这姐姐没事吧？哎呦，担心死我了！陆月王爷，地震这么大的事儿，怎么能误报呢？看把姐姐吓的！这件事其实说来话长，不，不是本王敲的钟。那是谁啊？是谁？我。事情大概就是这样。皇后娘娘并不知道那个是阵中。宫中大乱，他应该也是不想的，所以还请太后多多宽宏。嗯，哎呀，战儿，其实这事儿吧，说大也不是太大，说小也不是小事啊。姐姐，你是忘了今天被吓成什么样子了？这事儿要是这么不了了之了，以后宫里不得翻了天呢？哎呀，我也没说。不乏皇后啊，啊，我看这事儿啊，还是交给丈儿处理吧。太好了，玄郎知道我是无心的，肯定会保护我的，就像我保护他一样。母后，儿臣以为，皇后这次犯错，虽不是诚心，但却皆是无知之过，所以责罚绝不可免。玄郎，你要罚我？我规矩不成方圆。朕就罚你，禁足香罗殿，恶不恭归。轩郎，我就是不认识那个朕中，也不至于不懂规矩吧？怎么？难道你懂规矩吗？烧毁御膳房，搅乱演武场，破坏灵书院，搞得这皇城鸡飞狗跳，害得母后太妃身陷危险，这叫懂规矩？陛下，皇后
，应该真的不是故意的。皇叔不必多说，今天谁也不能替他多说一句话。你那么凶干嘛呀？当皇帝有什么了不起的呀？你不就是嫌我惹麻烦，不想看见我就要罚我吗？扯什么规矩啊？还不让别人帮我说句公道话？那皇后的意思是朕是迁怒。丈儿，你这是干嘛呀？那不如这样，皇后给母后太妃做一个谢罪礼，如若做对了，朕就不罚你。做就做